guten Koch, Freunde. Ich bin der Matti. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja, Leute, heute zeige ich euch eine, eine Grillspezialität aus Rumänien und zwar Mitite Romanescu. Die werden auch Michi genannt, die kleinen. Das sind rumänische Hackfleischröllchen, äh, ähnlich wie Chewaptici, aber in der Zusammensetzung anders. Und ähm, ja, bevor wir anfangen, muss ich euch ein bisschen was <lacht> über das Rezept erzählen. Ja, yeah, Mitite oder Michi, das ist ein beliebtes Nationalgericht in Rumänien. Ist auch kein Wunder, die Dinger sind einfach nur mega lecker. Es lohnt sich wirklich, das nachzumachen. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber glaubt mir, es lohnt sich. Ähm, ja, wie das so ist, jede, jede Region in Rumänien hat so ihr eigene, ihre eigene Rezeptur und Zubereitungsform für Michi. Aber was ich heute mache, ist, ich zeige euch weitestgehend das Originalrezept und dann ähm, fangen wir da mit dem Fleisch an. Ja, ursprünglich wurde für das Rezept äh, reines Rindfleisch verwendet. Wo der Rindfleisch zu mager ist, hat man noch äh, 10 bis 20 Prozent Rinderteig dazu gegeben. Ähm, oder man hat äh, Rindfleisch und fettiges Sammelfleisch gemischt. Was ich jedoch mache, ich finde, das ist optimal. 70 Prozent Rindfleisch und 30 Prozent Lammfleisch. Das habe ich mir vorhin wolfen lassen. Ich finde, das ist die optimale Fleischkonstellation. Ja, neben der richtigen Fleischauswahl, einer herrlichen Gewürzkombination und natürlich auch viel Knoblauch sind zwei weitere Zutaten elementar für Mitite. Ja, zum einen Natron, auf 1 Gramm Fleisch kommen 3 Gramm Natron, da werden die Mitche schön, schön gummiartig. Und die zweite wichtige Zutat, das ist der Knochenbrühe. Ich verwende selbstgemachte Knochenbrühe, wie man die macht, das habe ich euch in dem Video davor gezeigt, verlinke ich euch auch gerne am Ende. Und ähm, ja, was ganz wichtig ist, das Ganze muss gut geknetet werden, bis, bis du so eine pastöse Masse hast, also mindestens 15 Minuten am besten ähm, mit, der, mit der Knetmaschine. Und dann muss das Ganze ruhen, wie Brotteig auch, 24 Stunden lang lasst ihr das Ganze ziehen, dann formt ihr die Mitschi da raus und dann werden die gegrillt. Ähm, beim, beim Grillen soll, äh, muss ich noch dazu sagen, Mitschi werden kurz auf hoher Hitze gegrillt, die müssen immer in Bewegung bleiben, ich nutze da so eine Grillpfanne dazu. Und ähm, zwischendurch besprecht ihr die mal mit der Rinderbrühe, damit die schön saftig bleiben, nicht austrocknen. Und glaubt mir, Leute, das ist so lecker. Und <lacht> lasst uns original rumänische Mitschi machen. Los geht's!
Ja, meine lieben Kochfreunde, das hat gleich das schön durchgezogen. <lacht> und ich kann euch nur sagen, der Duft, wow. Und dann ähm, könnte ich Ruhe essen. Und was ich dann gemacht habe, ich habe kleine Michis daraus geformt. Ein Michi wiegt ungefähr bei mir 25 Gramm. Die sind etwas kleiner als in Rumänien. Ganz einfach aus dem Grund, ich finde, das ist appetitlicher und es lässt sich besser grillen. Dann habe ich hier noch etwas Rinderbrühe mit Zitronensaft und Olivenöl. Damit werde ich die Michi zwischendurch immer mal einpinseln, damit die nicht trocken werden, damit die schön, so schön, <lacht> schön saftig sind. Und ähm, ja, beim, beim Grillen müsst ihr darauf achten, Michi werden kurz gegrillt, 5 bis 6 Minuten. Wir müssen immer in Bewegung bleiben und ähm, das macht man am besten in so einer Grillpfanne. So, jetzt habe ich genug geredet, Leute. Ab auf den Grill damit. Ja Leute, diese rumänische Köstlichkeit wird traditionell mit eingelegten Gurken, viel Senf und gerösteten Weißbrot serviert. Ihr könnt auch Kartoffeln, Bratkartoffeln oder Pommes frites dazu servieren. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber ich sag euch mega lecker. <lacht> also nachmachen. Und um, ja, wie immer freue ich mich auf äh, eure Kommentare. Und Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Jetzt bin ich voll durcheinander und um, hab vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas mit abonniert den Kanal oder so. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Matti.